và văn hậu dâng lên rất cao tiến linh là tiền đạo mục tiêu của đội tuyển việt nam và tiến linh sẽ chờ đợi những đường truyền xuyên tuyến trong những tình huống phản công của đội bóng áo đỏ nhưng chúng ta sẽ phải rất tập trung UAE đã thay đổi rất nhiều những phương án tấn công của đội bóng này là tương đối đa dạng tấn trường lại một lần nữa cho thấy sự chắc chắn của mình với một sải tay và chiều cao lý tưởng thì tấn trường luôn có lợi thế trong những tình huống bóng vòng Khamis luôn cho thấy sự nguy hiểm với những tình huống dâng cao hai hậu vệ biên của UAE là Khamis bên phía cánh trái và Sahin Abawi ở bên phía cánh phải là những cầu thủ mà huấn luyện Park Hang-seo đã đánh giá là có thể gây ra nhiều khó khăn cho chúng ta. Đó là lý do mà ông sử dụng Trọng Hoàng cũng như là Văn Hậu. Cầu thủ UAE là những người có tuyến sữa rất mạnh. Họ có nhiều cầu thủ có khả năng di chuyển linh hoạt và phối hợp với nhau rất ăn ý. Chính vì thế trận đấu này huấn luyện viên Park Hang-seo đã tung những tiền vệ tốt nhất của đội tuyển Việt Nam như Quang Hải, Hoàng Đức, Xuân Trường để hỗ trợ cho Tiến Linh. Cú đá phạt của Duy Mạnh. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang chơi với sơ đồ 5-4-1. Các tiền vệ của đội tuyển Việt Nam đang tích cực di chuyển Và đây là điều quan trọng Khiến cho những nỗ lực lên bóng của UAE gặp khó khăn Bóng liên tiếp được chuyển tới vị trí của Khamis Trọng tài chính điều khiển trận đấu này là trọng tài Ali Sabat Adey Ankaisi Trọng tài người Iraq Ngày hôm nay Quang Hải đã trở lại và anh đang là trung tâm của hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ UAE có khả năng di chuyển không bóng rất tốt và họ cũng rất biết cách để hút người. Chính vì thế mà các trung vệ của chúng ta cần phải hết sức tỉnh táo và bọc lót cho nhau thật tốt. Liên tiếp là những đường truyền dài của Duy Mạnh tới vị trí của Tiến Linh. Ba trung vệ của đội tuyển Việt Nam đều là những cầu thủ có khả năng truyền dài tốt Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải và Duy Mạnh Ngoài ra thì tiền vệ trung tâm Xuân Trường cũng là một người có khả năng truyền bóng dài rất chính xác Tình huống can thiệp của Quế Ngọc Hải Hai cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất của UAE là Alit Makhut và Fabio De Lima Hai cầu thủ này đã ghi được tổng cộng 15 bàn thắng trên tổng số 20 bàn cho đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tại vòng loại World Cup Trong đó Alit Makhut là trận sút vĩ đại nhất của đội bóng này Anh đã có được 10 bàn tại vòng loại World Cup Khamis Bóng tập trung rất nhiều vào bên phía hành lang cánh trái Đường truyền khá hay của cao thủ áo trắng Hãy để ý đến Ali Makhut, cầu thủ mạo số 7 này Vừa rồi là tình huống phối hợp giữa De Lima và Makhut Makhut đã phạm lỗi Cho đến lúc này thì trọng tài người Iraq ông Ali Sabat ở đây Đã có những tình huống dừng trận đấu Và đưa ra những quyết định chính xác Lối rõ ràng của Ali Makhut Makhut đang là người ghi được nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển UAE trong lịch sử Với 75 bàn thắng
Ngày hôm nay các trung vệ của đội tuyển Việt Nam cần phải hết sức để ý đến Ali Mapkut và Fabio Lima, cầu thủ nhập tịch mang áo số 15. Các vị trí của đội tuyển Việt Nam đang cho thấy sự linh hoạt của mình. Khi có cơ hội với những đường bóng dài thì chúng ta có thể thấy là đoàn văn hậu cũng dâng cao. Đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong những phút vừa qua cũng không dám dâng quá cao đội hình. Đội tuyển Việt Nam mặc dù chơi phòng ngự tuy nhiên chúng ta vẫn thường trực sẵn sàng tung ra những đợt phản công. Chính xác! Pha xử lý của Duy Mạnh. Bùi Tiến Dung Hợp lý Phan Văn Đức Tiến Linh đang di chuyển Bóng không tới được vị trí của Tiến Linh Liên tiếp là những tình huống Chuyển bóng từ vị trí của Khamis Phó xử lý tuyệt vời của Quế Ngọc Hải Trận đấu thứ 50 ở đội tuyển quốc gia Đối với trung vệ số 3 Đội tuyển Việt Nam đang tiếp cận trận đấu với một tâm thế thận trọng và đó là điều rất phù hợp phù hợp ở thời điểm này. Chúng ta không được gì phải vội vàng cả. Ở bảng G thì đội bóng của chúng ta đang có 17 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với đội xếp thứ hai là các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Một trận chung kết của bảng đấu đúng nghĩa. Một cú đánh đầu giữa đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất và đội bóng để thùng lưới ít nhất. Hy vọng rằng ngày hôm nay những phẩm chất tốt nhất của chúng ta là sự chắc chắn của hòa phòng ngự sẽ được thể hiện. Không hề có lỗi. Phạm Văn Đức bây giờ mới là có lỗi vào lỗi của UAE. Phạm ngăn cản chính xác của Quế Ngọc Hải. Trọng tài người Iraq Ali Sabat Ali Ankasi theo sát những diễn biến ở trên sân và cho đến này thì ông đang điều hành trận đấu một cách rất thành công. Số lượng các cổ động viên của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay trên sân Zabel là ít hơn rất nhiều so với cổ động viên của đội chủ nhà khoảng 250 cổ động viên mà thôi nhưng những âm thanh mà các cổ động viên Việt Nam tạo ra thật là đáng tự hào Khami đội tuyển Việt Nam đang bình tĩnh chơi phòng ngự một cách chắc chắn Rất hay, Quang Hải, Xuân Trường, cơ hội để thực hiện một điều phản công. Cao thủ UAE cũng đang chơi pressing tầm cao. Những thách thức thực sự cho tuyến phòng ngự của chúng ta quá hay. Trọng Hoàng, tiếc là khi thực hiện đường truyền cho Phạm Văn Đức di chuyển thì Trọng Hoàng lại mất trụ. Nhưng đó là một pha phối hợp tốt giữa hai cầu thủ của Việt Theo, Hoàng Đức và Trọng Hoàng. Một tình huống phát pressing rất ấn tượng của Hoàng Đức và Trọng Hoàng. Chúng ta đang chuyển từ trạng thái phòng ngự sang phản công rất nhanh. Những đường truyền quyết định để mở ra những pha bóng cho những cầu thủ phía trên như Tiến Linh hay Phạm Văn Đức nếu được thực hiện chậm hơn một chút nữa thì sẽ mang đến hiệu quả cao. UAE đang không dễ dàng để thiết lập một thế trận tấn công Điều mà họ 
đã thực hiện một cách rất dễ dàng khi thi đấu với Malaysia, Indonesia và cả Thái Lan nữa. Nhưng ngày hôm nay, UAE đang phải đối mặt với một đối thủ hoàn toàn khác. Một đội bóng được tổ chức tốt. Hoàng Đức đã được sử dụng để thay cho Quang Hải trong trận đấu gặp Malaysia và cầu thủ này đã chơi rất tốt. Đội tuyển Việt Nam lúc này đang sở hữu những tiền vệ chơi đầy sáng tạo và chúng ta luôn thường trực có những cơ hội để gây ra sự bất ngờ cho đối thủ. Khá nguy hiểm. Đó là cú sút của Ali Mafut. Uae đang cố gắng tạo ra sự đa dạng trong cách chơi. Họ mở những đường bóng ra biên và lần này là một tình huống phù hợp trung lộ. Sự xuất hiện kịp thời của Trọng Hoàng đã khiến cho Ali Makhut không có được vị trí dưới điểm tốt nhất. Ai cũng biết sức mạnh của họ phụ thuộc vào Ali Makhut như thế nào. Tuy nhiên Thái Lan hay Malaysia cũng không thể khắc phục được điều đó. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng xem đội tuyển Việt Nam. Hội luyện viên Park Hang Seo sẽ phong tỏa thì đạo này như thế nào Trọng Hoàng? Vừa rồi là lợi thế cho đội tuyển Việt Nam Một pha lên bóng nguy hiểm của UAE Duy Mạnh buộc phải phạm lỗi Đó là một tình huống mà đội bóng của chúng ta đã dâng cao Và để đội bạn phản công Ngày hôm nay một cầu thủ nhập tịch rất quan trọng của UAE không thể ra sân đó là Kaio Kaio đã gặp chấn thương trong buổi tập ngày hôm qua Và đã thay vị trí của anh lúc này là cầu thủ mao số 14 Ibrahim Bên hành lang cánh trái của đội bóng này Ibrahim cũng đã chơi tương đối tốt ở trận đấu gặp Malaysia Khó khăn đã qua đi Đó là tình huống dâng cao của trung vệ đội trưởng Walid Abbas Wallis Abad là một trong hai cầu thủ đá chính ngày mai đã từng đá chính trên sân Mỹ Đình. Ở bước pha Mavic gần như là thay máu. Chỉ còn giữ lại khoảng 4 cầu thủ đã từng sang Việt Nam mà thôi. Và với những cầu thủ nhập tịch cầu những gương mặt mới thì UAE đã cho thấy sự tiến bộ rất nhiều. Họ đã nhập tịch hai tiền vệ người Brazil có kỹ thuật cá nhân rất điêu luyện và một trung phong cắm người Argentina. Điều đó cho thấy là tham vọng của UAE tại giải đấu này là vô cùng lớn. Và trận đấu này không khác gì một trận chung kết của huấn luyện viên Bergman Mavic. Nếu UAE không thể giành chiến thắng trong trận đấu này thì chiếc ghế của ông chắc chắn là cũng sẽ bị lung lay rất nhiều. Và xử lý tốt Quá hay Khá nguy, nguy hiểm Vừa rồi chúng ta đã hơi để nhiều khoảng trống cho Ibrahim Như đó là một tình huống mà Trọng Hoàng đã kịp thời can thiệp Những khó khăn mà chúng ta đang phải đối mặt là điều đã được dự báo từ trước Đường chơi của Tiến Linh Ba mươi phút đầu tiên của hiệp đấu này sẽ là thời điểm quan trọng nhất. Nếu như chúng ta đứng vững, thì sự tự tin sẽ được đẩy lên cao hơn nhiều. Khi mà đội bàn tổ chức tấn công nhiều vào bên phía cánh trái, thì Hoàng Đức lại giạt phải nhiều hơn để hỗ trợ cho Trọng Hoàng. Lại là Khamis Vai trò của Quế Ngọc Hải trong trận đấu này sẽ là rất quan trọng Anh sẽ là người thủ lĩnh chỉ đạo hàng phòng ngự Trước một hàng tấn công có lối chơi đa dạng linh hoạt như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Thì hàng phòng ngự sẽ cần phải hỗ trợ và bọc lót cho nhau
không có gì khó khăn cả Việc các tuyến của chúng ta giữ được cự ly đội hình tốt Các thiên vệ hỗ trợ tốt cho cao thủ phòng ngự cho đến lúc này Giúp cho thế trận mà chúng ta có được là rất đáng lạc quan Và điều đó cũng đã dẫn đến những tình huống tấn công Có phần bế tắc của UAE Trợ lý Lưu Đình Tuấn đang là người truyền đạt những chỉ đạo Trong một trận đấu rất đặc biệt khi huấn luyện Park Hang Seo Không thể trực tiếp có mặt trong khu kỹ thuật Và... Trợ lý Lee Jang Jin sẽ là người thay thế huấn luyện Park Hang Seo Nỗ lực của Trọng Hoàng, Quang Hải Vẫn đang là Quang Hải Đường truyền dài không thành công của đội bạn dành cho Mark Hood. Xuân Trường Tiến Linh Phạm Văn Đức Các tiền vệ vẫn đang hỗ trợ tốt cho hàng phòng ngự đường chuyên của Xuân Trường Không được Một cầu thủ của UA đã ngã Nhưng đó không phải là một tình huống phạm lỗi của các cầu thủ áo đỏ Pha xâm nhập của The Lima Cầu thủ UAE sẽ rất nguy hiểm với những tình huống đột phá ở trước vòng cấm Họ sở hữu những tiền vệ có kỹ thuật cá nhân Và có những pha xử lý rất nhanh nhẹ Ông Bớt Pharmavik đặt khá nhiều niềm tin vào Abdullah Ramadan Abdullah Ramadan cùng với Wally Abbas là hai trong số những cầu thủ đã sang Việt Nam Các cổ động viên của chúng ta đang tạo nên một màu sắc tuyệt vời trên khán đài của Sân Gia Bèo. Đó là một điểm tựa tinh thần rất cần thiết trong một trận đấu thực sự là đầy khó khăn. Các cổ động viên Việt Nam dù đi đâu chăng nữa, có thể chúng ta không đông về mặt số lượng, tuy nhiên... Các cổ động viên Việt Nam luôn rất biết cách để cổ vũ một cách sôi động và cuồng nhiệt cho các tuyển thủ của chúng ta. Quý vị đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển UAE và đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2022. Trận đấu này được mang đến bởi Đài truyền hình Việt Nam và công ty cổ phần giải pháp truyền thông thế hệ mới Next Media. Tình huống che chắn tốt của Văn Hậu Khá bất ngờ khi cho đến lúc này thì UAE không tấn công nhiều ở bên phía cánh phải Nơi mà họ đã tấn công rất hiệu quả trước Thái Lan và trước Malaysia Với sự cơ động của Fabio Lima Nhưng ngày hôm nay thì cả Fabio Lima lẫn Ali Mabkut đều chưa thể hiện được nhiều Trước hàng phòng ngự của chúng ta Một hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ và đang làm việc kỷ luật Xuân Trường Quá hải Mở cánh rất thoáng cho Trọng Hoàng Và, và xử lý tuyệt vời của Trọng Hoàng Không được Những pha bóng như vừa rồi là lý do mà Trọng Hoàng 
luôn được lựa chọn ở hành lang cánh phải của đội tuyển Việt Nam. Abdullah Ramadan đã ngã nhưng không có một tiếng còi nào của trọng tài. Vừa rồi chúng ta có thể thấy những hướng tấn công của cao thủ UAE luôn là những tình huống đập nhà và cả những tình huống chạy di chuyển không bóng nữa. Vừa rồi là một quyết định rất chính xác của trọng tài. Không có một tác động nào để bị coi là phạm lỗi của Duy Mạnh đối với Abdullah Ramadan cả. Một trận đấu rất khó khăn trước một đội chủ nhà đang hưng ngực khí thế. Và những tiếng còi chính xác của trọng tài là rất cần thiết với đội bóng của chúng ta. Trong một điều kiện thời tiết đầy khắc nghiệt như tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì bước vào phút thứ 30 của mỗi hiệp, hai đội sẽ được trải qua giai đoạn cooling break. 30 phút đã trôi qua của một trận đấu đầy thách thức và đầy khó khăn với đội bóng của chúng ta và đội bóng của huấn luyện viên Park Hang Seo vẫn đang chơi với một tinh thần tuyệt vời. Những kịch bản mà chúng ta tính tới đều đang được triển khai một cách chính xác ở trên sân. Nhưng thời gian còn lại của cuộc đối đầu này vẫn là rất dài và rất hy vọng đội bóng của chúng ta những chàng trai áo đỏ sẽ duy trì được sự tập trung của mình. Lúc này nhiệt độ tại Dubai vào khoảng 35 độ C Và cao thủ thi đấu với cường độ như thế này thì sẽ bị mất nước rất nhanh Đối thủ đội bạn thì đã quá quen với thời tiết này Một trong những đội cạnh tranh vị trí của 5 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất để góp mặt ở vòng sau là Iran lúc này đang dẫn bàn trước Iraq. Trước khi bước vào loạt trận ngày hôm nay thì Iran đứng ở vị trí thứ 7 trong danh sách 8 đội nhì có thành tích tốt nhất với 9 điểm. Trong khi đó thì một đội bóng khác cũng cạnh tranh vị trí của những đội nhì xuất sắc là Jordani. Đội bóng này đối đầu với Australia và trận đấu bước sang phút thứ 59 thì số vẫn đang là 0-0. Jordani đang có 8 điểm Một đường bóng dài Nguy hiểm Như vậy là UAE đã có bàn thắng mở tỷ số Đó là bàn thắng của Ali Hassan Hassan vừa rồi đã có Một khoảng trống rất lớn Bên cánh phải Đây mới là phút thứ 32 của trận đấu và thời gian còn lại vẫn còn rất nhiều. UAE tận dụng rất tốt khoảng thời gian sau quãng nghỉ cooling break. Đó là một pha truyền bóng hay của Abdullah Ramadan. Và Ali Hassan đã không bỏ lỡ thời cơ. Đây là một cú dứt điểm chất lượng. Vị trí cánh trái của chúng ta vừa rồi đã hơi thiếu tập trung Và để cho Ali Hassan có khoảng trống rất lớn Các tiểu bóng quốc ở đồng thống nhất không có một thế trận vượt trội Tuy nhiên họ lại rất biết cách tận dụng cơ hội Vẫn đang là cầu thủ UAE Lỗi rồi Tình huống lùi về hỗ trợ phòng ngự tốt của Phan Văn Đức Và phạm lỗi của De Lima
Hoàng Đức Xuân Trường Duy Mạnh Phan Văn Đức Chúng ta cần phải duy trì lối chơi Để kéo giãn đội hình của UAE Hoàng Đức Thế trận lúc này của UAE không có gì đặc biệt Nhưng họ đã tận dụng tốt khoảnh khắc sau quãng nghỉ cooling break Khi mà hệ thống phòng ngự của chúng ta chưa có được sự tập trung cao nhất để mở điểm Đây là một trận đấu có tính chất rất quan trọng cho nên dễ hiểu khi mà cầu thủ của hai bên cho đến lúc này vẫn chưa hoàn toàn có được sự bắt nhịp tốt với trận đấu. Ở những trận đấu quan trọng như thế này thì tâm lý là điều vô cùng cần thiết. Quang Hải Trước đó là một tình huống cắt bóng chính xác của Quế Ngọc Hải Đội tuyển Việt Nam vẫn đang kiên trì với lối chơi của mình Ngay cả khi đã để cho đối phương có bàn thắng mở tỷ số Cho đến trước khi có bàn thắng mở tỷ số thì gần như UAE không tấn công vào bên phía cánh phải. Nhưng chỉ cần một lần họ tận dụng việc chúng ta chưa có được sự tập trung cao nhất thì Abdul Ramadan đã thực hiện đường truyền để cho Ali Hassan đánh bại được tấn trường. Trước đó thì phần lớn là những pha bóng hướng tới vị trí của Khamis ở bên phía cánh trái và thi thoảng là những nỗ lực tấn công ở trung lộ. Đội tuyển Việt Nam đang gây sức ép Chúng ta cần phải áp sát nhiều hơn nữa Nhưng đó cũng là một sự mạo hiểm Khi mà tuyến dưới không có đủ lực lượng Để ngăn chặn những pha lên bóng của đối phương Như tình huống này Những con người hiện tại của ông Bớt Phan Mavic Rõ ràng là chất lượng hơn rất nhiều So với đội bóng đã từng đến Mỹ Đình Phan Văn Đức Đó là một tình huống nỗ lực lên bóng ở bên phía cánh trái Như vậy trọng tài thổi phạt đối với Tấn Trường Và quả penalty cho các tiểu vướng quảng đồng thống nhất
thật đáng tiếc vì đó không phải là một tình huống quá nguy hiểm Tuy nhiên Ibrahim đã cho thấy tốc độ của anh rất nhanh Như đó là một quyết định nặng tay của trọng tài Bởi góc máy vừa rồi chúng ta thấy là Sự tác động của Tấn Trường là chưa đủ lớn Nhưng cũng có thể hiểu là góc nhìn của trọng tài trong pha bóng vừa rồi là chưa thực sự tốt Không thực sự thuận lợi Dù sao thì chúng ta cũng phải đối mặt với một thử thách là quả penalty Tấn Trường cũng đã phải đối mặt với một tình huống như vậy trước Malaysia Mark Hood sẽ là người thực hiện quả đá cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Mark Hood và Tấn Trường Đó là một cú đá bình tĩnh của số 7 đội chủ nhà Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngày hôm nay đang có được sự may mắn Có vẻ như sân Zabi vẫn đang mang đến sự may mắn cho đội bóng này Họ đã có một hiệp đấu chơi không ấn tượng Tuy nhiên đã có hai bàn thắng một cách khá dễ dàng Bàn thắng thứ 11 ở vòng loại World Cup của Mark Hood. Những dự báo về khó khăn mà chúng ta phải đối diện ngày hôm nay đã đến rất nhiều Nhưng việc phải nhận tới hai bàn thua đến lúc này thì quả thực là một thách thức không hề nhỏ Một cầu thủ của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang phải nằm sân Đó là Mazen Hassan Mazen Hassan là một trong những sự thay đổi người của huấn luyện viên Bớt Pharmic so với 3 trận đấu trước Hôm nay thì Masan đã thấy vị trí của Mubarak Hiệp 1 đang trôi về những phút cuối Và những khoảng thời gian giữa hiệp Chắc chắn sẽ rất bổ ích lúc này Đối với đội tuyển Việt Nam Chúng ta sẽ cần phải có những sự điều chỉnh Về cách chơi Và bước vào hiệp 2 Với một tâm thế và một tinh thần thi đấu Quyết liệt hơn nữa Nếu thua ở trận đấu này thì cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam vẫn là rất lớn Chúng ta vẫn có cơ hội rất lớn để nằm trong số 5 đội bóng xếp thứ hai có thành tích tốt nhất Đội tuyển Việt Nam đang có được 17 điểm Và khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không thi đấu Thì kết quả trong những cuộc đối đầu với những đội xếp cuối bảng sẽ không được tính Như vậy trừ đi 6 điểm mà chúng ta có được trước Indonesia Đội tuyển Việt Nam sẽ có được 11 điểm Lúc này thì một trong những đối thủ cạnh tranh với chúng ta là Jordani đang hòa Australia 0-0. Trước khi bước vào trận đấu gặp Australia, số điểm của Jordani là 8. Trong khi đó thì kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa Iran và Iraq. Iran đang dẫn Iraq với tỷ số 1-0. Xuân Trường Hoàng Đức Đoàn Văn Hậu Khá hay 
Bước một của Tiến Linh không được như ý Những phút cuối của hiệp đấu đầu tiên Dù bị dẫn bàn Nhưng đội tuyển của chúng ta cũng chưa thể ngay lập tức thay đổi lối chơi Bởi trước một đội bóng đang có hiệu suất ghi bàn tốt như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Nếu đội tuyển Việt Nam thay đổi lối chơi, dâng cao đội hình thì rất dễ phải nhận thêm bàn thua Những sự thay đổi, những sự điều chỉnh đối với đội bóng của chúng ta sẽ đến trong hiệp đấu thứ hai. Có cảm giác rằng trong trận đấu ngày hôm nay thì thể lực của cao thủ Việt Nam của chúng ta đang không được sung mãn như những trận đấu trước. Duy Mạnh, Trọng Hoàng phát xử lý tốt, vẫn đang là Trọng Hoàng, Xuân Trường. Xuân Trường định phối hợp với Hoàng Đức. Phá bóng hay của Tiến Dung Khi cần thì các cầu thủ của chúng ta chấp nhận phải phạm lỗi Để ngăn cản những đòn phản công của đối thủ Trọng tài đã rút ra một thẻ vàng đối với Quế Ngọc Hải Ba phạm lỗi của Quế Ngọc Hải đối với Ma Khút Ba phút là thời gian đá bù giờ của hiệp đấu đầu tiên Tiến Linh Đội bạn lúc này đang rất biết cách để kéo giãn đội hình của đội tuyển Việt Nam Và họ vẫn chờ những sơ hở của chúng ta Ở lượt trận này những kết quả khác cũng sẽ ảnh hưởng tới cuộc đua của năm đội nhì xuất sắc Là cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Syria ở bảng A Lúc này thì Trung Quốc đang xếp ở vị trí thứ hai với 10 điểm Cũng như cuộc đối đầu giữa Ả Rập Xê Út và Uzbekistan Uzbekistan đang đứng ở vị trí thứ hai của bảng D với 9 điểm. Nguy hiểm. Tiến Dũng vừa rồi đã can thiệp kịp thời. Nếu như vòng loại thứ hai của World Cup 2022 diễn ra đúng như lịch ban đầu thì UAE khó lòng có thể có được kết quả tốt như lúc này. Đó là giai đoạn mà đội bóng này đang phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Phan Văn Đức Xuân Trương Văn Hậu Phạm Văn Đức Và đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc hiệp 1 đã vang lên Đội bạn đang tạm dẫn chúng ta với hai bàn Hiệp 1 là một hiệp đấu mà cả hai đội đã không thể hiện được quá nhiều trong cách chơi của mình Tuy nhiên đội bạn đã tận dụng được cơ hội tốt hơn và đã có một quả penalty để tạm thời dẫn trước chúng ta với hai bàn cách biệt. Ngày hôm nay thì Kaio, một cầu thủ nhập tịch khác của UAE không thể đá ở trận đấu này vì chấn thương. Hiệp đấu thứ hai đã được bắt đầu trong hiệp đấu thứ hai 
đội tuyển Việt Nam bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải màn ảnh của chúng ta Đức Huy khá nguy hiểm cơ hội cho đội bác pha xử lý không tốt của Lima khi có khoảng trống thì đội bóng áo trắng có khá nhiều những giải pháp tấn công những nỗ lực của những hậu vệ áo đỏ trong tình huống vừa rồi đã khiến cho Lima không thể có được một tư thế dứt điểm tốt nhất sự có mặt của những cầu thủ nhập tịch như Lima hay sự trở lại của Ali Mabkut đã khiến cho UAE thay đổi khác rất nhiều so với đội bóng này đã gặp chúng ta trên sân Mỹ Đình cách đây 2 năm. Trận đấu giữa Australia và Jordan bước vào phút bù giờ thứ ba. Jordan đã có một cầu thủ bị chốt quyền thi đấu. Gần như chắc chắn là đội bóng của chúng ta sẽ góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018, đội bóng duy nhất của khu vực Đông Nam Á. Và cắt bóng tốt của đội trưởng Quế Ngọc Hải. Đức Huy lúc này đang chơi vị trí tiền vệ trung tâm thay thế vị trí của Xuân Trường và có vẻ như Công Phượng thay cho Phan Văn Đức pha xử lý quá hay của Hoàng Đức một pha phát tay vệ sinh tuyệt vời đó là một tình huống xử lý sở trường của Hoàng Đức pha xử lý này cũng gợi lại những tình huống xử lý mà Tuấn Anh đã thực hiện ở trận đấu lượt đi pha thoát vệ sinh quá hay Bước vào hiệp 2 đội tuyển Việt Nam đã kiểm soát bóng tốt hơn Và đây là điều cần thiết để chúng ta có một thế trận Chắc chắn và Có khả năng tấn công tốt hơn Công Phương Vẫn là Công Phương Rồi, dứt điểm Ít nhất thì nó cũng là một sự khởi sắc rất lớn so với hiệp đấu đầu tiên Khi đội tuyển Việt Nam quyết định thay đổi lối chơi Công Phượng đã không có đà để thực hiện một cú dứt điểm mạnh hơn Trong trận đấu cuối cùng trên đất UAE Tại Asian Cup 2019 Thì Công Phượng đã có một màn trình diễn tuyệt vời trước đội tuyển Nhật Bản Với những pha xử lý như vừa rồi Những pha đi bóng đầy nỗ lực Loại bỏ nhiều cầu thủ phòng ngự của đối phương Trọng Hoàng Trả bóng của Duy Mạnh Chúng ta vẫn phải Đề cao Khả năng phòng ngự Và chờ đợi những cơ hội Hôm nay thì đạo diễn hình không cho chúng ta thấy được hình ảnh Của huấn luyện viên Park Hang Seo Ở trên khán đài Trọng Hoàng Hoàng Đức Khá nguy hiểm Đội bạn đã có bàn thắng thứ ba. Đội tuyển Việt Nam chấp nhận chơi mạo hiểm hơn Dâng cao đội hình Và đó là thời cơ để UAE có thêm nhiều khoảng trống và không gian để có thêm cơ hội có bàn thắng và họ đã tận dụng tốt
cầu thủ hoa dâng cao rất nhanh cú đánh đầu đầu tiên là của de lima và tấn trường dù đã rất nỗ lực nhưng cũng chỉ có thể cản được cú đánh đầu của de lima mà thôi khamis đã có mặt ở đúng vị trí thuận lợi nhất để nâng tỷ số lên thành ba không Chúng ta tạm quên những gì đang phải chứng kiến để đến với niềm vui mà Australia tạo ra khi họ đã đánh bại Jordani với tỷ số 1-0. Trận đấu này có tới 7 phút bù giờ ở hiệp đấu thứ hai. Với thất bại của Jordani thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã chính thức có mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 ngay cả khi để thua ở trận đấu này. Jordani sẽ chỉ có được 8 điểm. Trong khi nếu thua ở trận đấu này thì đội tuyển Việt Nam sẽ có được 11 điểm Khi đã trừ đi 6 điểm trong những cuộc đối đầu với Indonesia Lúc này thì Li Băng có 10 điểm Nhưng đã kết thúc những trận đấu của họ Tajikistan cũng có 10 điểm Cũng đã kết thúc những trận đấu của họ Và chúng ta đã chắc chắn hơn điểm ba đội bóng là Li Băng, Tajikistan và Jordani và nằm trong top 5 đội bóng xếp ở vị trí thứ hai có thành tích tốt nhất. Với việc đã chính thức giành vé đi tiếp thì hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam trong những phút tiếp theo sẽ chơi một cách song phẳng hơn với đội chủ nhà. Lúc này Iran vẫn đang dẫn trước Iraq với tỷ số 1-0 Nhưng kết quả đó không còn quá quan trọng nữa Đây là một pha bóng cũng khá hay của đội tuyển Việt Nam Với một tình huống dâng cao của đoàn văn hậu Ngay cả khi chúng ta không thành công với tình huống vừa rồi Thì những khí thế mà đội bóng của chúng ta tạo ra Vẫn là rất cần thiết ở một hoàn cảnh đã phải nhận tới 3 bàn thua Tôi tin rằng các cầu thủ của đội bóng của chúng ta Vẫn đang nỗ lực hết mình để tạo ra một thế trận tốt nhất. Trong hiệp 2 chúng ta đã kiểm soát bóng tốt hơn và cũng gây ra được nhiều sức ép hơn về phía khung thành của đội bạn. Đội tuyển Việt Nam đã tạo nên một cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên vượt qua vòng loại thứ hai và chúng ta là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt ở vòng loại thứ ba. Đây là trận đấu chứng kiến những nỗ lực đáng ghi nhận của Hoàng Đức ở khu vực giữa sân. Nỗ lực của Tiến Linh. Có vẻ như Hoàng Đức đang bị đau. Hội luyện viên Li Jiangjin đã thực hiện hai sự thay đổi người ở hàng tiền vệ. Chúng ta đang theo dõi lại tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên của đội tuyển Việt Nam. Quả wow, đúng là rất mạnh so với đội bóng này trong những trận đấu đầu tiên của vòng loại thứ hai World Cup 2022. Các vị trí của đội chủ nhà đều có khả năng nên tấn công và ghi bàn Và rất khó cho các cầu thủ phòng ngự của chúng ta có thể nắm bắt được hướng tấn công của đội chủ nhà Hoàng Đức vẫn có thể tiếp tục thi đấu Đó không chỉ là một tín hiệu tích cực với đội bóng của chúng ta Mà huấn luyện viên Trương Việt Hoàng của Viettel có lẽ cũng rất vui Khi Hoàng Đức không bị đau trong tình huống vừa rồi Vì... Sau những trận đấu với đội tuyển quốc gia thì Hoàng Đức cùng với những đồng đội khác của câu lạc bộ Viettel sẽ còn bước vào những trận đấu ở AFC Champions League. Hoàng Đức và những cầu thủ của câu lạc bộ Viettel sẽ bay về Bangkok cùng với đội tuyển Thái Lan trên chuyến bay cùng với đội tuyển Thái Lan vào ngày 17 tháng 6. Sau đó thì các cầu thủ này sẽ 
tập trung cùng với câu lạc bộ vào ngày 22 tháng 6 và sẽ cuộc cuộc đối đầu với câu lạc bộ Ulsan Hyundai vào ngày 26 tháng 6. Ngày hôm nay những cầu thủ tốt nhất của UAE như Ali Mahfoud hay Fabio Lima cũng đang chơi không thực sự ấn tượng. Tuy nhiên họ lại rất biết cách tận dụng những cơ hội có được để có được những bàn thắng. Quả đá phạt góc dành cho đội chủ nhà. UAE có mọi yếu tố thiên thời địa lợi. Rõ ràng là so với những trận đấu gặp Thái Lan hay Malaysia và Indonesia thì không gian chơi bóng của UAE ngày hôm nay không nhiều. Tính tổ chức trong lối chơi của đội bóng đỏ đến lúc này vẫn đang được triển khai khá tốt. Lima Lima đang hoạt động rất rộng Phá đánh đầu của đoàn văn hậu Đội bạn đã bắt bài rất nhanh Phá cản phá tuyệt vời của Tấn Trường Ali Hassan quá nguy hiểm và lợi hại Cú đá của cầu thủ này rất căng và mạnh Và khả năng dứt điểm bằng cả chân trái lên chân phải của Ali Hassan đều rất tốt Lại là một cú đá phạt góc nữa của Banda Mohamad Hậu vệ biên phải mang số 9 Không có gì khó khăn với Tấn Trường Hoàng Đức Đức Huy Cú mở bóng cho Công Phượng Đội bóng của chúng ta chuẩn bị có thêm một sự điều chỉnh nhân sự nữa Minh Vương sẽ là người được góp mặt Đội tuyển Việt Nam sẽ không phải thực hiện một mà thêm hai sự điều chỉnh nhân sự nữa. Các máy vẫn chưa cho chúng ta biết là cầu thủ nào sẽ vào sân cùng với Minh Vương. Hoàng Đức là người nhường vị trí cho Minh Vương. Có lẽ Hoàng Đức đã bị đau và không thể thi đấu một cách sung sức nhất. Và cả Hồng Duy nữa Hồng Duy sẽ vào thay cho Văn Hậu Lúc này thì tốc độ và những pha đi bóng của Hồng Duy Bên hành lang cánh trái Sẽ là điều mà đội tuyển của chúng ta đang cần Lỗi của Trọng Hoàng Một trận khoảnh khắc đáng nhớ của Minh Vương là pha ghi bàn vào lưới của Olympic Hàn Quốc. Cầu Phương! Vẫn là Cầu Phương! Không được! Cầu Phương truyền bóng ngược lại cho Quang Hải nhưng cầu thủ phòng ngự của đội bạn đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công. 
Đức Huy Cầu thủ UAE có tốc độ và khả năng phán đoán tình huống rất tốt Và điều đó giúp ích cho họ rất nhiều Tiến Linh Công Phượng Công Phượng ngã rồi Quang Hải đã khá khôn ngoan để không tham gia vào tình huống vừa rồi Rõ ràng là sự có mặt của những cầu thủ như Công Phượng đang mang đến những luồng sinh khí mới trên hàng công của chúng ta Ở góc máy vừa rồi thì chúng ta thấy có sự tác động của hậu vệ phải An Babi đối với Công Phượng Đây là một tình huống mà trọng tài hoàn toàn có thể thổi phạt penalty Đúng là như vậy Đây là quả đá phạt góc mà chúng ta cũng có quyền hy vọng Ngay cả khi Văn Hậu đã rời sân Nhưng vẫn còn đó Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải Điều truyền của Hồng Duy Công Phượng Chính xác Bình Vương Bình Vương dứt điểm khi đã có sự áp sát của cầu thủ đối phương Tiền vệ có khả năng sút xa rất tốt Và có thể đây sẽ là điều bất ngờ mà huấn luyện viên Lee Jung Jin Sẽ dành cho cao thủ UAE Nếu có khoảng trống trước vòng 16m50 Thì đó sẽ là thời điểm mà Minh Vương có thể tỏa sáng Đãi không ít lần trong màu áo của cơ bộ Hoa Anh Gia Lai ở mùa giải vừa qua, Minh Vương đã có những bàn thắng sút xa cực kỳ đẹp mắt. Ramadan Ali Bakhut Cơ hội để phản công Tiến lên Công Phượng đang di chuyển Công Phượng Hồng Duy Hồng đang Duy. chờ bên Tiến lên Bình Phương Đó là những gì mà chúng ta đang chờ đợi Đội tuyển Việt Nam đã chơi tấn công có nét và khởi sắc hơn Minh Vương đã có cú sút đầu tiên Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại thứ hai của FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á Trận đấu này được mang đến bởi Đài truyền hình Việt Nam và công ty cổ phần giải pháp truyền hình thế hệ mới Next Media. Thủ thành của đội bạn đang bị đau. Ali Hassan đúng là có khả năng giữ điểm tốt bằng cả chân trái và chân phải. Khi đánh bại Tấn Trường là một cú đá tốt bằng chân phải, còn sau đó là một cú giữ điểm ngoài khu 16 m 50 cũng rất khó chịu bằng chân trái. Còn Mahut cho thấy vì sao anh đang là một trong chân sút hay nhất ở châu Á. Một quả đá penalty lạnh lùng Đó cũng là pha lập công thứ 11 của Ali Makhut Tại vòng loại World Cup khu vực châu Á đến lúc này Với đội hình này thì UAE sẽ là một trong những đối thủ khó chịu Với các đội bóng ở vòng loại thứ 3 Họ tiến bộ rất nhiều Và đúng là đến lúc này thì trong tay của Bớt Phan Mavic Đang có được những nhân tố để có thể tính đường dài 
cho những mục tiêu xa hơn. Đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã thay đổi rất nhiều sau giai đoạn lượt đi khi mà họ đã phải nhận hai thất bại trên sân của Thái Lan và đội tuyển Việt Nam. Sau đó đội bóng này đã nhập tịch thêm những cầu thủ chất lượng và sau khi sa thải huấn luyện viên Bertramovic họ cũng đã thay hai huấn luyện viên và rồi lại quay trở lại với huấn luyện viên Hà Lan này. Điều đó cho thấy UAE đầu tư rất lớn cho hành trình đến World Cup của họ vào năm 2022. Bởi khi đó kỳ World Cup này sẽ diễn ra tại Qatar. Đội bóng láng giềng tại vùng vịnh và rõ ràng là UAE không hề muốn vắng mặt tại giải đấu này. Giải đấu diễn ra tại Qatar. Trọng Hoàng Đức Huy đã lấy được bóng Minh Vương Tiến Linh Đội tuyển của chúng ta đã cầm bóng và triển khai tấn công mạch lạc hơn Và chúng ta đã gây ra những sự nguy hiểm về phía khung thành của đội bạn Thêm một quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam Vẫn là Quang Hải thực hiện quả đá Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh hay Quế Ngọc Hải Sẽ là người làm đến chuyện đây Quế Ngọc Hải Đây sẽ là cơ hội phản công của đội bạn Hãy để ý cầu thủ mao số 14 Ibrahim Đờ Lima Khi các trung vệ của chúng ta tham gia vào những tình huống cố định như những quả đá phạt góc thì hai hậu vệ biên là Hồng Duy và Trọng Hoàng sẽ ở nhà để bảo vệ khung thành của Tấn Trường Chúng ta có thể thua trong trận đấu này Điều đó lúc này không còn quá quan trọng nữa Khi mà chúng ta đã chính thức giành vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng Tuy nhiên chúng ta sẽ không hề muốn thua đối thủ một cách dễ dàng Đúng là như vậy, chúng ta thua một trận đấu nhưng thắng một chiến dịch Chiến dịch mà ông Park Hang Seo đặt rất nhiều kỳ vọng Ông thực sự đặt mục tiêu rất cao ở chiến dịch vòng loại thứ hai này Bởi được góp mặt ở vòng loại thứ ba là một dấu ấn rất lớn Đó là một cột mốc lịch sử và đó là lúc mà các cầu thủ của chúng ta sẽ được đối mặt với những đội bóng hàng đầu Những cuộc thử lửa để không chỉ chúng ta có quyền hy vọng vào những kết quả tốt Mà còn là thời điểm để giúp cho những cầu thủ của chúng ta có thêm sự trưởng thành Thế hệ hiện tại của đội tuyển Việt Nam sẽ còn phát huy được vai trò của mình trong nhiều năm nữa Và những thử thách phía trước đang chờ đón chúng ta ở vòng loại thứ ba là vô cùng quý giá Và có lẽ lúc này đội tuyển Việt Nam nên dành những sự bất ngờ, những điều bất ngờ thú vị cho những đối thủ ở vòng tiếp theo. Uae có một trục dọc rất mạnh với Abbas ở tuyến thấp nhất, Ali Hassan ở phía trên, Delima và Makhud ở những vị trí gần khung thành đối phương. Đó đều là những sự lựa chọn có chất lượng của ông Bertrand Mavic. Và đến trận đấu cuối cùng này thì đội bóng của chúng ta mới đang đứng trước nguy cơ phải nhận trận thua đầu tiên. Thành tích bất bại 
ở bảy trận đấu trước đó là hết sức ấn tượng đó là khi mà chúng ta sánh ngang thành tích với những đội bóng thường xuyên có mặt ở world cup như australia nhật bản hàn quốc ả rập xê út tất nhiên lúc này thì chúng ta không còn quan tâm tới những trận đấu giữa trung quốc và syria cũng như ả rập xê út và uzbekistan nữa lỗi việt vị của de lima tình huống việt vị rất rõ của de lima đó là tình huống việt vị của khalil ibrahim và cầu thủ này cũng sẽ rời sân Báo thay cho Ibrahim là Mohamed Zuma, cầu thủ mao số 16. Hồng Duy. Quang Hải. Đức Huy. Duy Mạnh, Đức Huy Ali Hassan cũng cho thấy những phẩm chất của mình Đội bạn cũng đang chơi đùng đỉnh Minh Vương Bùi Tiến Dũng Hy vọng là chúng ta sẽ có được một bàn thắng Ít nhất là một bàn thắng ở trận đấu này Đội bạn đang sở hữu những cầu thủ có nền tảng thể lực cũng như kỹ thuật rất tốt và điều đó giúp ích rất nhiều cho họ trong việc thực hiện những pha phối hợp Tiến Linh Hồng Duy Quá Hải Trọng Hoàng Sau khi có mặt ở trên sân thì Minh Vương tham gia tích cực vào lối chơi của đội tuyển Việt Nam Đây sẽ là cơ hội phản công của đội bạn, 3 đánh 3 Rất kịp thời Pha xử lý tốt của Bùi Tiến Dũng Đường truyền của Công Phượng Trọng Hoàng Minh Vương Đức Huy Hồng Duy vẫn là Hồng Duy Công Phượng Vẫn là Công Phượng Quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam Rất khó để áp sát cung thành của UAE Khi mà họ đang được che chắn bởi những cầu thủ phòng ngự Có thể hình Và khả năng đeo bám rất khó chịu Phút thứ 76 của trận đấu Không được Bóng hướng tới vị trí của Quế Ngọc Hải 
Các trận đấu ở vòng loại thứ ba sẽ bắt đầu từ ngày mùng 2 tháng 9 năm 2021 và sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 3 năm 2022 với lượt trận thứ 10. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ đứng vào top 12 đội bóng mạnh nhất châu Á để thi đấu vòng loại cuối cùng. Vòng loại cuối cùng bao gồm 12 đội chia làm 2 bảng Mỗi bảng 6 đội Hai đội dẫn đầu mỗi bảng Sẽ giành quyền tham dự World Cup 2022 tại Qatar Còn hai đội xếp ở vị trí thứ ba sẽ gặp nhau trong trận đấu được coi là trận playoff. thắng trong trận playoff đó sẽ gặp một đối thủ đến từ châu lục khác thêm một cơ hội nữa châu uae khi chúng ta dâng cao để tìm kiếm bàn thắng thì chúng ta cũng chấp nhận phải đối diện với những tình huống để lộ khoảng trống một tình huống bị trượt chân của hồng duy Có thể thấy là sự khắc nghiệt của điều kiện thi đấu tại UAE là như thế nào với hình ảnh này của Makhut Trời không mưa mà cao thủ như tắm vậy Bởi điều kiện thời tiết ở một xứ sa mạc như UAE là hết sức khó chịu Mặc dù lúc này cũng đã là buổi tối Tuy nhiên thời tiết tại UAE lúc này nhiệt độ vẫn vào khoảng 35-36 độ C Bây giờ đã là gần nửa đêm rồi Theo giờ địa phương Nhưng thời tiết vẫn rất khó chịu Đội bóng của chúng ta đã có sự thích nghi rất tốt Với điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại UAE Đội bóng của chúng ta đã có những tính toán Để có thể có được một thế trận phòng ngự thật sự chắc chắn và tung ra những đường phản công để đánh bại đối phương giống như chúng ta đã kiên trì bền bỉ có được trong những trận đấu ở Aziat 2018 những cuộc đối đầu với Bahrain hay với Series nhưng ngày hôm nay khi đội bạn có được bàn thắng dẫn trước sau quãng nghỉ Colin Break ở phút 31 những ý đồ đó của chúng ta đã không thể thực hiện
có thể thấy rõ một điều là nền tảng thể lực của đội bạn đang tốt hơn chúng ta rất nhiều Họ đã quá quen với việc thi đấu dưới điều kiện thời tiết này Hồng Duy Đó là một nỗ lực phòng ngự của Hồng Duy Đội bạn quen cũng là đúng thôi Họ quen đến nỗi mà trong buổi tập ngày hôm qua thì UAE còn không cần tập ở sân vận động Javel Trong khi chúng ta lại có rất ít thời gian để làm quen với sân đấu này Sau chiến dịch vòng loại thứ hai thành công Và sau những gì diễn ra trận đấu ngày hôm nay Thì huấn luyện viên Park Hang Seo Và các cộng sự chắc chắn sẽ có nhiều tính toán Cho chiến dịch vòng loại thứ ba Đội bàn có hai sự thay đổi người Rời sân là cầu thủ Mao số 4 Abdurrahman Vào thay cho anh đó là cầu thủ Mao số 12 Mubarak Một cầu thủ khác cũng vào sân Đó là cầu thủ Mao số 2 Mohamed Omar Hassan Người đã có bàn thắng Mở tỷ số Đã rời sân Đây là De Lima Cú đá rất hay của De Lima Nhưng Tấn Trường đã cản phá tuyệt vời Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này Một pha bóng hay của người sút cũng như người cản phá Trong trận đấu với Malaysia, Tấn Trường cũng đã có những tình huống phản xạ rất tuyệt vời Và vừa rồi thì một lần nữa phản xạ của Tấn Trường đã giúp chúng ta tránh khỏi một bàn thua Ngay cả khi hành trình tới UAE lần này có thể sẽ kết thúc với một thất bại Nhưng đây vẫn là nơi lưu giữ những cột mốc rất đáng nhớ của bóng đá Việt Nam Những cột mốc mà chúng ta có được ở Asian Cup 2019 Với những chiến thắng trước Yemen Đặc biệt là chiến thắng trước Jordani Và sau đó làm màn trình diễn xuất sắc trước đội bóng hung mạnh Nhật Bản Và giờ đây chúng ta có thêm một cột mốc lịch sử Khi lần đầu tiên vượt qua vòng loại thứ hai của World Cup Minh Vương vẫn là Minh Vương rất nhịp nhàng tiến lên điện chúng ta mong chờ điều chúng ta chờ mong cuối cùng cũng đã đến tiến linh lần thứ hai đánh bại UAE ở chiến dịch vòng loại này phải là như vậy kể cả có thua đây chăng nữa tuy nhiên chúng ta vẫn phải có một bàn thắng để mang lại niềm vui cho các cổ động viên Tiến Linh vẫn tỏ ra có duyên để ghi bàn vào lưới UAE Các bạn hãy cùng thưởng thức lại màn thêu hoa dệt gấm này của đội tuyển Việt Nam Minh Vương, Quang Hải, Minh Vương, Tiến Linh Một loạt những tình hướng phối hợp nhanh, nhuyễn và xuất sắc Được kết thúc bằng cú chạm bóng tinh tế của Tiến Linh Quá hay Một pha hợp xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa Nếu như chúng ta được chứng kiến bàn thắng này của Tiến Linh trong hiệp 1 thì tốt biết mấy Bàn thắng thứ 5 của Tiến Linh trong chiến dịch vòng loại World Cup của đội tuyển Việt Nam Và đúng như huấn luyện viên Park Hang Seo đã nói Tiến Linh đang thực sự là một trung phong mang đến rất nhiều hy vọng cho bóng đá Việt Nam sau rất nhiều những lời than phiền về việc ông khó lòng có thể tìm ra những chân sút tốt khi mà những câu lạc bộ tại V-League vẫn đặt niềm tin nhiều vào các ngoại binh. 
Duy Mạnh đã rời sân để nhường vị trí cho Văn Toàn Văn Toàn bị phạm lỗi Trong trận đấu ở Mỹ Đình thì Văn Toàn mang áo số 14 Chiếc áo số 9 khi đó được trao cho Hùng Dũng Có một câu chuyện cảm động giữa Hùng Dũng và huấn luyện viên Park Hang Seo Đó là khi Hùng Dũng gặp phải chấn thương và phải vào trong bệnh viện Thì khi hai thầy trò gặp nhau trong bệnh viện huấn luyện Park Hang Seo và Hùng Dũng đã hẹn gặp nhau ở vòng loại thứ ba Và chúng ta đã làm được, chúng ta đã có mặt ở vòng loại thứ ba rồi Khi chúng ta đã nhận những bàn thua thì điều mong muốn lớn nhất là một bàn thắng ở trận đấu này và đến lúc này chúng ta đã có một bàn thắng và nó được ghi theo một phong cách mà chắc chắn là những người khó tính nhất cũng cảm thấy hài lòng những phẩm chất tốt nhất của bóng đá Việt Nam của những cầu thủ tham gia vào tình huống đó đã được thể hiện những sự điều chỉnh của huấn luyện viên Lee Jang Jin trong hiệp 2 đã mang đến những hiệu quả và sự tươi mới trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam Tiến Linh thì vẫn cho thấy nếu đưa bóng cho anh trong vòng cấm thì anh vẫn luôn biết cách để mang về những bàn thắng cho người hâm mộ. Và đây là quả đá phạt góc. Đánh đến đâu? Rất đâu? Cú đá của Minh Vương. Minh Vương đang cho thấy sự nhạy cảm trong việc chọn vị trí. Mặc dù với chiều cao không ấn tượng, tuy nhiên Minh Vương vẫn biết cách để lựa chọn những vị trí và thời điểm để thực hiện tình huống dứt điểm. Cầu thủ chúng ta đã rất nỗ lực để không phụ lòng mong mỏi của các cổ động viên, những người hâm mộ đã thức đêm để theo dõi trận đấu này và mang về một bàn thắng để mang đến những niềm cảm hứng cho chúng ta. Đương nhiên là các cổ động viên của chúng ta đang có một niềm cảm hứng tuyệt vời rồi. Bởi đây là một cú bóng lịch sử đối với bóng đá Việt Nam. Khi Minh Vương vào sân và là một trong nhân tố quan trọng trong tình huống ghi bàn của Tiến Linh nó cũng cho thấy rằng chất lượng đội hình của Linh Park Hang Seo lúc này là rất tốt Hồng Duy Quang Hải Và phù hợp giữa Quang Hải và Minh Vương thực sự là rất hay Trước khi Minh Vương thực hiện cú chọc khe xuất sắc Để Tiến Linh băng xuống và giữ điểm thành công Quán toàn Chúng ta vẫn đang chờ đợi những pha đi bóng tốc độ của Văn toàn Phút thi đấu chính thức cuối cùng của cuộc đối đầu giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Việt Nam Những gì mà chúng ta đã thể hiện trước Indonesia, trước Malaysia Đã cho thấy một cái quá trình chuẩn bị phải nói là rất tốt Dù đội bóng đã trải qua một quãng thời gian dài Gần một năm rưỡi Không có những trận đấu chính thức Thực tế thì đội bóng cũng đã chuẩn bị Những kịch bản rất kỹ cho trận đấu ngày hôm nay Nhưng Phải nói là chúng ta đã không có được Sự tập trung tốt nhất Ở những giây đầu tiên của Khoảng thời gian sau Cooling break Và kế hoạch đã bị phá sản với bàn thua Ở khoảng thời gian đó Còn trước đó thực sự đội tuyển Việt Nam Đã chơi rất tốt những ý đồ phòng ngự được thể hiện rõ ràng
gì đã diễn ra ngày hôm nay cũng là một bài học bổ ích cho hành trình vòng loại phía trước được dự báo là rất gian nan và khó khăn. Một đường chuyển dài. Bóng hướng vị trí tới vị trí của Văn Toàn. Đội bạn lúc này có lẽ cũng không muốn đẩy kịch tính của trận đấu lên cao hơn nữa. Họ đang chủ động chơi chắc chắn và thấp bên phần sân nhà. Để chờ tiếng còi kết thúc trận đấu. Thêm một đường chuyền hay nữa. Công Phượng. Lối Việt vị. Một tình huống rất nhạy cảm. Cầu thủ màu số 23 bên phía đội bạn Abdala đã vào sân. Chúng ta cùng thưởng thức lại cú đá đậm chất Brazil của Lima và tình huống cản phá xuất thần của Tấn Trường. Sự trở lại của Mark Hood. Sự xuất hiện của De Lima đã thay đổi diện mạo của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bóng đá luôn có rất nhiều những kịch bản khác nhau. Và ngày hôm nay chúng ta đã có những phương án chuẩn bị có lẽ là hợp lý nhất ở hoàn cảnh hiện tại trước khi đua vào trận đấu này cơ hội vẫn còn vẫn còn dứt điểm bóng đó là minh vương đó là minh vương minh vương quả là rất có duyên trong những trận đấu khi anh được tung vào sân từ băng ghế dự bị minh vương đã có dấu ấn trong cả hai bàn thắng của đội tuyển việt nam ngày hôm nay thật tiếc là Minh Vương đã không vào sân sớm hơn. Chúng ta đang theo dõi lại những nỗ lực của Đức Huy và cú chạm bóng của Minh Vương thực sự là rất nhạy cảm. Đội tuyển Việt Nam rút ngắn cách biệt, khoảng cách giờ chỉ còn là một bàn. Nhưng quan trọng là tinh thần thi đấu không bao giờ bỏ cuộc vì người hâm mộ của đội tuyển Việt Nam vì màu cờ sắc áo của những chàng trai áo đỏ. Đội bóng của chúng ta hiểu rằng việc trình diễn một màn thể hiện ấn tượng ngày hôm nay là một sự khích lệ lớn cho một chặng đường mà chúng ta sẽ đối diện với những đối thủ cực kỳ khó chịu ở vòng loại thứ ba. Và đội bóng đến lúc này đã làm rất tốt. Dù có thua đi chăng nữa thì điều đó cũng không còn quá quan trọng. Mà quan trọng là lúc này chúng ta vẫn đang thể hiện được một tinh thần thi đấu quyết tâm và nỗ lực đến những giây phút cuối cùng đó là điều đáng trân trọng nhất tất nhiên chúng ta sẽ cảm thấy tiếc với tình huống mà trọng tài không thổi penalty với công phượng khi công phượng bị một cầu thủ đối phương cản phá nhưng dù trận đấu này đã kết thúc rồi với chiến thắng 3-2 dành cho các tiểu vương quốc ả rập thống nhất đồng nghĩa với việc đội bóng này giành được 18 điểm giành ngôi đầu của bảng g nhưng đây vẫn là một ngày lịch sử ngày 16 tháng 6 năm 2021 vẫn là một ngày lịch sử với bóng đá Việt Nam khi chúng ta tiến vào vòng loại thứ ba của World Cup 2022 khu vực châu Á